Сегодня на Горноуральщине начали прививать медиков от коронавируса. Накануне в Екатеринбург по воздуху была доставлена большая партия вакцины «Спутник Ви». Тысяча доз двухкомпонентного препарата, который на фармскладе из коробок с пометками «Авиагруз», не подлежащей разморозке, переложили в морозильные камеры, а позже развезли по прививочным кабинетам. Один из них находится в центре города, на набережной рабочей молодежи, во второй областной клинике. В первую очередь будут вакцинироваться медики красной зоны, учителя, социальные работники, потом на очереди полиция. Вакцина хранится и транспортируется в замороженном виде и размораживается непосредственно перед постановкой для каждого пациента. Оксана Денисова, медсестра поликлинического отделения неотложки ЦГБ номер 3, работает в красной зоне, что называется на передовой, борьбы с коронавирусом. И лучше других знает, какими могут быть последствия от ковида-19. И перед ней не стоял почти гамлетовский вопрос, быть или не быть сегодня в прививочном кабинете. Вы согласились на прививку, почему? Ну, собственно говоря, чтобы не заболеть ковидом потому что у меня внуки, и я не хочу для них быть опасным. Перед тем, как один медик вводит другому препарат из пробирки с синей полоской, у пациента, который обычно находится по другую сторону больничного бытия, измеряют температуру и давление. Необходимо предварительное обследование на отсутствие антител COVID. Человек мог перенести заболевание, сам не зная об этом, и у него уже сформировался иммунитет. В данном случае у него будут антитела, и прививка здесь уже просто не нужна. Человек и так защищен своими антителами. Врач осматривает, измеряет температуру, смотрит общее состояние, задает вопросы, о том, какие были раньше реакции на прививки. Если врач видит, что человек на сегодняшний день здоров, значит он может прививаться. Если пациент готов к процедуре, медсестра достает из морозильной камеры флакон. За 10 минут препарат превращается из замороженной ледышки в жидкость, которую вводят пациенту внутримышечно в плечо. После чего привитый человек еще полчаса сидит за порогом прививочного кабинета на всякий случай. Хотя... Уровень доверия к спутнику ВИ среди уральских медиков достаточно высок. Доверяете в этой вакцине? Хотелось бы, чтобы доверять. Доверяю. Ну, знаете, да, что-то они свойства там, как они действуют. Да. Спасибо. Тем, кого привили сегодня, первым компонентом антивирусного препарата наведаются в прививочный кабинет для второй инъекции через три недели, то есть в аккурат перед тем, как дома их родные будут зажигать новогодние свечи. В промежутке времени между первой и второй, не рюмками, конечно, а прививками, привитые от коронавируса медики, учителя и полицейские должны на досуге заполнять личный дневник наблюдений, наблюдений за своим самочувствием. Процедура эта не принудительная, а добровольно обязательная, в смысле крайне желательная. Хотя для тех, кто с весны спасает в красных зонах людей, свобода в эпоху мировой пандемии – давно уже трансформирована в осознанную необходимость быть ответственным не только за себя. Каждому человеку из его личного кабинета, из портала госуслуг, приходит напоминание о том, что надо заполнить дневничок. То есть человек каждый день пишет о своем самочувствии. Все ли у него хорошо, есть ли температура, есть ли какие-то неприятные ощущения. Это не обязанность человека, но это, я считаю, должен сделать каждый, потому что важно сделать выводы о том, как переносится вакцина. И мы об этом предупреждаем всех своих пациентов. До конца декабря в область должны доставить еще около 4000 доз вакцины от COVID-19. 